Rembrandt verkocht. Bijzonder, want het was een van de allerlaatste zelfportretten die nog in particulier bezit waren. Het werk is verkocht voor 16 miljoen euro. No artist's face is so instantly recognizable as that of Rembrandt, the master of self-examination. Rembrandt spent a lifetime painting deeply personal moments of truth and humanity. One of the last Rembrandt self-portraits left in private hands, this intimate work captures the ambitious young artist on the brink of superstardom. Ja, en dat zelfportret uh, van Rembrandt is dus uh, onder de hamer gekomen, Jan Six. Uh, kunsthandelaar en kunsthistoricus, 16 miljoen euro. Ja, ik vind dat natuurlijk heel veel. Maar is dat nou veel of weinig geld voor een Rembrandt? Nou, ik denk dat het sowieso heel veel geld is. Um, en ja, je kan ze bijna nooit echt vergelijken, maar dit is wel een heel klein Rembrandtje. Ja, het, ja, het is, is dit, dit formaat. Dit, dit is ook echt letterlijk Dat is echt het formaat. Is. En dan is het wel een grote prijs. Ja, ja. ja. Zullen we heel even gaan kijken hoe dat nou ging vanavond? This is the extraordinary Rembrandt self-portraits. I'm going to start the bidding here at 10 million pounds. At 10 million pounds. At 12 million four, we have bidders waiting. Shown some interest at 12 million four. Thank you, Chris. At 12 million 400,000 pounds. So with the hammer, 12 million five. Very clearly with the hammer at 12 million five. Thank you, Brooke. At 12 million five, 12 million six hundred thousand. This is a once in a generation opportunity. At 12 million six. This is not going to come up again very soon. At 12 million six hundred thousand. Chris's bidder needs to know now. We're going to sell it. Last chance. Congratulations, Chris. At 12 million six hundred thousand pounds. Ja, Jan Six. Wie is er nu zo rijk geworden? Wie was de eigenaar? Dat, dat, dat weten we niet. Althans, dat, dat vertelt de catalogus niet. En ik weet het ook niet. Uh, je, je krijgt altijd een overzicht van de herkomst. En in dit geval is het een beetje vaag. Er wordt niet helemaal duidelijk gemaakt uh, ja, waar vandaan. Nee. Er zit een symbooltje bij de, bij de uh, taxatie. En dat betekent dat, dat dit symbool staat voor het feit dat het schilderij buiten Europa naar Engeland gebracht is. Okay. Dus dat kan zijn Amerika of Zwitserland. Ja, en weet je wie het gekocht heeft? Ook dat weet ik niet, want het veiligheid vertelt het niet. Maar ja. binnen de handel wordt er veel geëpt. Ja? Dus ik heb, natuurlijk wel een beetje... heb je al appjes binnengekregen? Ik heb wel een paar appjes binnen. In welke hoek moeten we het zoeken? Nou, ik, ik hoor het dan van een paar kanten en dan geloof ik het wat meer. Uh, het idee is nu dat het niet een uh, getrouwe koper is van oude meesters, maar iemand uit de moderne hoek. Oeh. En dat noemen ze dan een trophy buyer. Dus iemand die echt iets, iets unieks koopt, omdat het ook een uniek ding is. Ja. Even bij de schilderij zelf stilstaan. Hè? Um, jij hebt dit schilderij namelijk zelf ooit in handen gehad. Bij ja. het Veilinghuis. Hoe, heeft, hoe krijgt iemand een Rembrandt in handen? Ja. Uh, letterlijk dat het je aangeraakt. <laughs> oh, jij hebt zo'n contact, hè? Nou, je heb, mocht het ik, even voelen. Ik, ik heb er een tijdje gewerkt. En ja. ik ben de laatste jaar natuurlijk een beetje met Rembrandt bezig geweest. En er werd gebeld en zei, als je er toch ja. bent, zou je het willen zien. En toen dacht ik, nou, dat wil ik wel graag zien. Dus toen mocht ik het vasthouden. Uh, en ik kende het schilderij van jaren geleden... Maar toen zag het er een beetje anders uit, want het is inmiddels opnieuw gerestaureerd. En die, die nieuwe restauratie die is echt uitstekend gedaan, waardoor het veel beter te lezen valt, zo noemen we dat. Je kan het beter, beter bekijken. En wat lees jij in dat schilder? Nou, wat aardig aan te tonen is, zonder dat het een heel lang college wordt, is dat die, die hoed die is veranderd. En je ziet aan de rechterzijde ja. zie je een wat lichtere vlek, ja. maar ook een soort donkere streep. Ik dacht dat dat een pluim was, ja, nee, maar dat, dat is niet zo. Dat, is een, dat noemen we een pentiment, oftewel een verandering. Dus Rumbold heeft die hoed als het ware een beetje zitten verdraaien. Het is gewoon een oefenschilderij. En dat, nou, nee, je moet het meer zien als een creatieve verandering, omdat hij het mooier wil maken. En als je iets kopieert, dan ga je die foutjes niet overschilderen. Nou. Dus daaraan zie je dat dit echt een prototype is en dat hij echt aan het experimenteren is om een zo goed mogelijk resultaat te krijgen. Die veranderingen waren een beetje te veel weggeschilderd, waardoor mm. het wat saaier was. En nu wordt het wat creatiever en eigenlijk beter te lezen. Oh ja, want dit is dus niet alleen maar een schilderij wat mooi is om naar te kijken, maar wat ook bijzonder is om te bestuderen. Nou ja. Ik vind het zeker heel bijzonder. Het is, er zijn maar twee portretten waarin hij officieel zich aankleedt als een soort zakenman. En wat ik me vandaag eigenlijk bedacht, hij is hier 27. En dat is uh, ja. de, de, de club van 27. Dat zijn de jonge... Ge, 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 grote artiesten, grote artiesten, artiesten die groot hadden kun, kunnen nog, zijn. Hadden eigenlijk kunnen altijd zijn. doodgaan op dat moment. Ik hoop dat dat dan ook niet meer gebeurt. Maar Rembrandt is nou iemand die ook zo groot was, maar die ging door. 
En we weten allemaal dat dit leidde naar de nachtwacht en naar al die andere grote schilderijen. Dus ik vind het een heel ja, mooi idee dat je kan zien, stel nou voor wat er was gebeurd als Amy Winehouse wel was doorgegaan. Mm. Maar dit is een schilderij waar je, je, je zegt hij, hij is nog aan het experimenteren, hij is nog aan het zoeken. Terwijl dit ja. is van 1632, hè? 1632. Dat is hetzelfde jaar als dat beroemde schilderij van de Dr. anatomische Tulp. les ja. van Dr. Tulp, ja. Ja. Dus dan, dat, dat, dat gebeurt allemaal in dezelfde periode. Hij komt vanuit Leiden in Amsterdam aan en hij krijgt een grote opdracht. En ondertussen moet hij wachten tot er een, een lijk voorhanden is. Gaat hij andere mensen schilderen. En hij moet zich een beetje bewijzen. En dan maakt hij een hele mooie serie uh, etsen en ook tekeningen. En uiteindelijk ook zo'n schetsje, zo'n portretje waarin hij eigenlijk zichzelf voorstelt. Dit is eigenlijk de belofte, hè? Van Dit de belofte is, van... ik ben er, ik ben geland in de grote stad en nu ga ik mezelf echt bewijzen. Hij maakt meer zelfportretten. Ik wil heel graag even naar een fragment. Uh, in het programma Six over Rembrandt. Laat jij zien hoe uh, Rembrandt waarschijnlijk die zelfportretten schilderde. Rembrandt was rechtshandig. Dat betekent dat hij het doek recht voor zich neerzette. En dan een spiegel daar links naast zette. Want hij moest in een spiegel kijken om zichzelf te kunnen zien. En als je dat doet, dan zit je met je gezicht recht naar het doek. En dan kijk je met je linker oog in de spiegel. En wat er dan gebeurt, is dat dat linkeroog midden in het, in het hoofd staat, in een soort loodlijn. En om dat een beetje uit te voeren, dan begin je met een oog. En van daaruit ga je het verder werken. En het aardige is dat als je daar eenmaal op let, dat je bij al die zelfportretten dat oog altijd precies in die loodlijn ziet staan. Nou, dat ga ik nu uh, natuurlijk vanaf dit moment elke keer doen. <laughs> um, uh, Jan, jij bent de afgelopen jaren in nieuws geweest met, uh, met, uh, met andere Rembrandts. Twee uh, schilderijen die jij hebt ontdekt. Wat is er eigenlijk met die schilderijen gebeurd? Zijn die al verkocht? Nee, 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 ze zijn nu allebei in musea op tentoonstellingen. En uh, nou ja, door corona zijn al die tentoonstellingen eigenlijk uitgesteld of afge. Gestopt. We zien ze nu, hè, die schilderij. En, uh, ja. Ja, en, en deze jonge man die hangt nog in Londen. Uh, dit wordt een beetje uitgesteld nu. En de, het andere schilderij wordt nog gerestaureerd. Oh. Dus daar zijn we nog volop mee bezig. Geduld. Geduld. Schone zaak. Dank voor je komst en je uitleg. En dit was op één voor vanavond. Morgen, dan zitten hier Welmoed en Sander. Tot morgen.